Ini ialah ROG Flow Z13, tablet paling power dalam dunia yang menggunakan Windows 11 dikuasakan oleh AMD Ryzen AI Max series. Literally sekarang ni Afiq tengah main game PC pada tablet ni guys. That's how good it is. Masa mula-mula dapat device ni, Afiq agak excited sebab form factor 2-in-1 ataupun surface light ni lebih kepada untuk buat kerja dan productivity. Tapi kali ni, ROG step up lagi performance untuk extend dan masuk ke dalam dunia gaming. Dan seperti yang kita semua tahu, kalau dia boleh main game, dia boleh buat macam-macam benda. Dikuasakan oleh next gen AMD Strix Halo platform iaitu AMD Ryzen AI Max Plus 395, Prosesor ini lengkap dengan AMD XDNA NPU untuk AI processing sehingga 50 tops. Prosesor tablet ni ada 16 cores dan 32 threads. Jadi korang boleh imagine desktop performance dalam form factor 2-in-1 laptop chassis. Menjadikan ROG Flow Z13 sebuah tablet yang paling padu pernah dibina. Secara ringkas, ini antara performance pada AMD Ryzen AI Max Plus 395 yang korang boleh expect berbanding saingan terdekat. Untuk AI, kita boleh dapat improvement sehingga 12 kali dalam LLM applications, 4 kali performance dalam image generation serta balance yang baik untuk performance dan power consumption. Jadi dalam video ni, Afiq akan go through secara mendalam mengenai ROG Flow Z13 terutamanya kebolehan tablet ni dalam AI processing. Later on, Afiq akan tunjuk macam mana ROG Flow Z13 handle LLM dan juga stable diffusion software. First impression bila tengok ROG Flow Z13, tablet ni nampak macam datang dari masa depan. Build yang solid dengan bahagian belakang transparent, siap ada lighting lagi memberikan efek yang one of a kind. Hadir dengan kickstand yang adjustable dan kalau tengok dengan lebih rapat, boleh nampak hinges yang tahan lasak. Boleh digunakan secara vertikal dan horizontal. Detachable keyboard dan cover ni melengkapkan lagi gaming design pada ROG Flow Z13. Ianya bersambung pada tablet menggunakan magnet di bahagian bawah. Keyboard ini mempunyai dua position atau pun angle yang kita boleh gunakan dengan mudah. Membolehkan kita untuk gunakan tablet ni seperti sebuah laptop. Dan tablet ni boleh run dan proses pelbagai applications walaupun saiz dia cuma 13 inci. Actually, beza yang paling ketara berbanding laptop ialah komponen tablet ni semua dekat belakang skrin, bukan dekat bawah keyboard. Tapi satu benda yang Afiq perasan, ROG Flow Z13 ni agak berat dengan 1.2kg untuk tablet dan 1.6kg untuk tablet plus keyboard cover. And guys, charging brick dia pun besar dan berat tau dengan power sehingga 200W. Tapi boleh je kalau nak pakai USB-C charger macam tablet biasa. Dekat belah kiri kita ada I.O. ports yang terdiri dari USB-C, HDMI, DC in, micro SD card reader dan juga speakers. Manakala belah kanan kita ada power button, volume rocker dan command center button. USB port, audio jack serta speakers. Belah atas ni pula, kita ada exhaust untuk dua fans di dalam ROG Flow Z13 dan belakang ni guys, memang sangat estetik dengan desain retro futuristic. Untuk skrin, kita ada display yang dipanggil ROG Nebula Display. 13.4 inci, 16-10 aspect ratio, IPS level 2.5K resolution serta 180Hz refresh rate. Colors dia cantik dan accurate dengan image yang sharp. Considering PPI yang tinggi pada resolution dan size ini, untuk buat kerja editing memang best screen ni. Selain itu, refresh rate yang tinggi ni memberikan user experience yang super smooth dan responsive. Untuk brightness pula, indoor use memang terang, cuma untuk outdoor tak boleh betul-betul bawah cahaya matahari. Untuk tengok video, display ni support Dolby Vision dan HDR memberikan experience yang lebih imersif. Apa yang membuatkan tablet ni padu sangat-sangat? Kita kena tengok spek dia guys. Macam yang Afiq mention mula-mula tadi, ROG Flow Z13 dikuasakan dengan next gen AMD Strix Halo platform iaitu AMD Ryzen AI Max Plus 395. Prosesor ini mempunyai AMD XDNA NPU untuk AI processing sehingga 50 tops. Amazing performance untuk AI terutamanya dalam form factor tablet seperti itu. Selain itu, kita ada 32GB LPDDR5X 8000MHz RAM, 1TB SSD untuk storage serta Radeon 8060S untuk GPU. Integrated GPU ni mempunyai 40 compute units yang actually outperform performance RTX 4070 dalam beberapa game titles. Afiq rasa korang semua dah familiar dengan konsep image generation yang dipacu oleh AI. 
Kali ini, Afiq nak memperkenalkan dekat korang sebuah aplikasi yang dipanggil Amuse. AI Image Generator yang berfungsi secara lokal. Maksudnya, dia menggunakan NPU pada device kita. Contohnya, AMD XDNA NPU pada ROG Flow Z13. Amuse telah dioptimis secara sepenuhnya oleh Tensor Stack untuk menggunakan hardware AMD. Jadi, kita akan tengok kebolehan tablet ni untuk handle stable diffusion software. Yang menarik, semua ni sangat mudah dan tak perlukan kos. Afiq akan tunjuk macam mana nak set up untuk generate AI images menggunakan GPU ataupun dalam contoh ni, NPU. Amuse AI ini juga tidak perlukan set up yang banyak dan akan berfungsi dengan baik terutamanya kalau korang pakai hardware AMD. Satu lagi guys, bonus feature dengan AMD XDNA NPU di mana kita boleh upscale images dengan feature super resolution. Pada waktu video ini dibuat, Amuse version 3.0 telah dilancarkan dan ada beberapa improvements. Kali ini menggunakan model advanced SDXL dan support text to video selain dari AMD ONNX models yang perform dengan lebih baik. Sebelum kita install Amuse, make sure korang dah update driver AMD korang kepada version 24.30.31.05 ataupun yang lagi latest. Benda ni penting to make sure korang dapat fully utilize AI performance dari AMD XDNA NPU pada ROG Flow Z13. Lepas tu boleh download dan install Amuse macam biasa. Right off the bat, kita boleh lihat user interface Amuse AI ni pretty much straightforward. Ini kita panggil Easy Mode. Kita ada Prompt, Performance Setting, Image Count, Aspect Ratio dan option untuk toggle Super Resolution bagi AMD XDNA. Jadi kalau contoh Afiq nak buat Orange Cat on top of a tree, make it realistic. Pada balance performance, ini masa yang diperlukan untuk generate empat AI images. Akan ada perbezaan dari segi ketepatan dan kualiti mengikut performance yang kita pilih. Tapi ini juga akan mempengaruhi waktu pemprosesan dan penghasilan AI image tersebut. Untuk tunjukkan kehebatan AMD NPU, Afiq akan gunakan expert mode di mana kita ada beberapa model yang boleh dipilih. Beza dia jumlah RAM yang akan digunakan. Lagi tinggi, lagi mantap result dia. Tapi yang korang kena take note ialah beberapa model yang khusus untuk AMD. Seperti contoh, Afiq ambil model SD3 medium dan Afiq type create a realistic cruise ship. Ini masa yang dia ambil untuk menghasilkan image dari prompt tersebut. Actually, hasil dia quite nice kan? Cuma masa yang diambil agak lama. Jadi kali ini, Afiq akan pilih model SD3 medium untuk AMD GPU. Kita run prompt yang sama iaitu create a realistic cruise ship dan ini pula masa yang diambil dengan model ini. Ha, nampak kan improvement dia? Alright guys, satu lagi feature yang paling latest ialah video generation. Ha, yang ni paling latest di mana kita boleh gunakan text to video prompt untuk hasilkan video yang unik. And everything is AI generated powered by AMD XDNA NPU. Last kali ialah design. Yang ni kita basically akan sketch Lepas tu prompt akan hasilkan gambar yang lebih make sense Maklumlah lukisan Afiq ni pun macam betul tak betul je kan Contohnya dari sketch ni Afiq prompt dia supercar in front of Eiffel Tower Amuse AI akan generate AI image yang berdasarkan sketch plus prompt yang kita letak tadi. Okey, dah settle dah untuk stable division. Jom tengok cara untuk run large language models dekat ROG Flow Z13. Untuk demo dan performance test ni, Afiq akan gunakan LM Studio. Macam biasa, kena download dan install dulu. By the way, kita perlukan at least 16 gigs of RAM available. So, I think we should be fine. Lepas install, dia akan minta kita untuk download model LLM kita yang pertama. Kalau tak tahu nak download yang mana satu, ikut je yang recommended iaitu Lama 3.2 1B oleh Meta. Lama 3.2 1B ni quite okay untuk kegunaan harian seperti text generator, jawab soalan pengetahuan ARM dan summarization. Bila dah siap download, kita boleh mulakan chat yang baru dengan LLM tadi tu. Bila dah masuk dekat dalam chat window, dia akan minta kita untuk load model yang kita download tadi. Lepas tu akan ada window untuk kita configure LLM ni. Afiq akan run beberapa prompt untuk test out kebolehan LLM ni. Contohnya kita minta dia jawab beberapa soalan yang mudah. Lepas tu kita bagi dia yang susah sikit. Maybe boleh minta dia buat 500 word story ke ataupun apa-apa yang korang boleh fikirkan. Selain tu nilai tokens per second ni juga penting. Lagi tinggi lagi bagus yang bermaksud LLM dapat memberikan respons yang laju. By the way guys dengan LM Studio ni anytime je korang boleh test out LLM models yang lain. Contohnya gamma yang korang boleh download. 
Bila dah siap, tekan je drop down untuk pilih model lain. Dengan cara ni, kita boleh compare dan evaluate sendiri perbezaan ke semua model yang tersedia. Mungkin ada yang lebih baik untuk buat karangan, lagi satu lebih pandai untuk buat coding, senang untuk korang buat comparison dan pilih yang mana sesuai untuk korang deploy untuk situasi masing-masing. Jadi guys, itulah dia Indaf Review ROG Flow Z13 yang fokus kepada kebolehan AI Processing menggunakan AMD Ryzen AI Max Plus 395. Khususnya AMD XDNA NPU Mudah kan? Sekarang ni nak buat AI Image Generation dan run LLM dah boleh buat secara local je Directly on your machine Tak perlu proses dekat cloud, semua on device saja. Yang paling menakjubkan kat sini, device yang kita pakai ni ialah sebuah tablet guys Memang betul lah ini tablet yang paling power dekat dalam dunia And korang kena ingat antara kelebihan untuk kita run all this AI processing locally Kita save cost, save masa dan paling penting data privacy Everything is on device So maybe something that you guys boleh consider lepas ni By the way guys, korang boleh dapatkan ROG Flow Z13 ni dekat Notebook Plaza Ataupun Glue Concept Store yang berada di Lauyat Plaza Ataupun check out website diorang di www.nbplaza.com.my Dan juga www.glue.com.my Apa-apa pun Afiq harap video ni bermanfaat untuk korang Walaupun angle dia lain sikit kali ni See you guys in the next video